வணக்கம் நடிகர் ராஜேஷ் அவர் வந்து ஏறக்குறைய வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட் சிவாஜி நடிகர் என்ற வகையில் நமக்கு வந்து பூரண திருப்தி சில இதெல்லாம் வந்து இந்த சிறை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நல்லா நிறைய பிடிக்க அதே போல் அங்கே நாட்கள் இவர் வந்து இந்த ஜோதிடம் பற்றி ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் தொடர்லாம் எழுதிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் கூட படிச்சிருக்கு லைட்டாக ஞாபகம் இருக்கு இந்த யூடியூப்பில் வந்து இதுக்கு முந்தி ஒரு வருஷம் இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்தேன் நான் ஜோதிடத்தை நம்புகிறேன் ஜோதிடத்தை தொழிலாகவும் கொண்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் மற்ற ஜோதிடர்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னடானா மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இது இவ்வளோதான் இது இவ்வளோதான் இது எழுதி வச்சுட்டான் எவனோ இது அவங்க ரூட் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடானா இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இது நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கு இந்த உதாரணத்தை இப்போ ஏழாவது இடத்துல சரி இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தலித் பெண்ணை மணக்கலாம் அல்லது கருப்பு நிற பெண்ணை மணக்கலாம் அல்லது உடல் ஊனமுற்ற பெண்ணை மணக்கலாம் அல்லது மிக மிக ஏழையாக இருக்கும் பெண்ணை மணக்கலாம் அல்லது கால் தொடர்பான ஊனம் உள்ள பெண்ணை மணக்கலாம் அல்லது ஐஸ்வர்ய ராய் மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு சேர்ப்படி வாங்கலாம் அஸ்ட்ராலஜி மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் அதே போல என்னுடைய ரெமிடிஸ் என்னுடைய ரெமிடிஸுங்கிறது வந்து அந்த பேஸ் அந்த ஃபார்முலா அது ஸ்பார்க் ஆனது என்னவோ வந்து அண்டை வழியில் நகன்ற பாத்திரத்தை அமுதும் நடிகர் ராஜேஷ் ஒக்காபிகளில் சொல்லணும்னா ஆகாஷிக் ரிகார்ட்ஸ் அது ஓகே என்னுடைய பரிகாரங்களுடைய பேஸ் என்னடானா இந்த கிரகங்கள் தரக்கூடிய அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் சாய்ஸஸ் அந்த சாய்ஸில் வந்து மினிமைஸ்டு டேமேஜ் அதே போல் அந்த ஜாதகருடைய சூழல் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் பொருளாதாரம் சமூகம் இந்த வாழ்க்கைகள் பெருசாக பாதிக்காமல் அதில் அந்த பாசிபிலிட்டிஸில் ஒரு பாசிபிலிட்டியை நாமே வாலண்டியராக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறது அதான் நம்ம பரிகாரங்களுடைய பேசிக் ஃபார்முலா அவர் வந்து இந்த ஆகாஷித் ரிகார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயோ லோட் ஆகிருக்கு இப்போ நாம் வந்து இந்த யூஆர்எல் லட்சா ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னால் அது வேறு கிடையாது அவர் வந்து அவர் சொல்ல அந்த தீரி அந்த தீரி சொல்கிறது வந்து என்னடானா ஆர்டர் எங்கே இருந்தோ வருது அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் அப்படிங்கிறார் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை பிளாகில் கூட எழுதியிருப்பேன் இந்த குடும்பங்கள் கெட்டு போன ஃபேமிலியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபது கதை இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த கதையை திருப்பி 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 அப்போ போயிட்டு இருக்கோம் பல லட்சம் குடும்பங்களுக்கு அதே போல் உருப்பட்ட ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு இருபது கதை தான் இருக்கும் அதான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் வந்து அதை அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி இப்படி கெட்டு கீரவையாய் நாசமுத்து போனவங்களுடைய எண்ணங்கள் அதே போல் உருப்பட்டு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த அந்த மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் இதெல்லாம் எங்கேயோ ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு இந்த ரேடியோவை ட்யூன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்யூன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய தீரி 
இனி மட்டும் இல்லை அனுபவம் கூட தான் இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரே ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் ஒரே ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தேன் அப்படின்ட்டு இப்போ எழுதப்படாது இப்போ எழுதப்படாது அப்புறம் வந்து தாய் குழம்புலாம் ஓட்டு போட மாட்டாங்க நான் வேறு வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷனில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் உரம் எல்லாம் ரொம்ப போயிடும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் எல்லாத்தையும் பரிசீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதுறது அது ஒரு பக்கம் ரீட்டாங்க அதாவது வந்து யுவர் மைண்டு யுவர் மைண்ட் வந்து டூ இன் ஒன்னு ரேடியோ ரிசீவர் ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டர் உங்கள் மைண்ட் வந்து ஒரு ரேடியோ ரிசீவராக மாறணும்னா உங்கள் மைண்டில் வந்து இவ்வளோ இருக்கப்படாது இவ்வளோ இருக்கப்படாது நான் செய்தால் சரியாக தான் இருக்கும் நான் செய்தது சரியாக தான் இருக்கும் நான் உணர்ந்தது தான் சரி மற்றவங்களாம் தப்பு அந்த இது இருக்கக்கூடாது அதே போல் செல்ஃப் செல்ஃபும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நான் வந்து இப்போ நேத்திக்கு போட்ட வீடியோவில் கூட சொன்னேன் இந்த உலக மக்கள் துறை எத்தனை இருக்கோ அத்தனை குணாதிசயங்களும் எனக்குள்ள இருக்கு அத்தனை கோடி மக்களுடைய மைண்ட்லேயும் ஒரு முருகேசை இருக்கான் அதை நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் வந்து அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உண்டு பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் உண்டுங்கிறான் அவங்க வந்து ஸ்தூலமான மேட்டர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து சூக்மமான மேட்டரையும் சேர்த்தே சொல்கிறேன் இப்போ இவர் ராஜேஷ் அவர் வந்து என்னென்னா நம்ம எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரு ரோபோ கொண்டு வர்றாரு அதே போல் பரிகாரம் பரிகாரம்லாம் டுபா போகிறாரு இப்போ நாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னே எல்லாம் வந்து ஓரல் தானே இல்லை மிஞ்சி போனால் யாருக்காச்சும் வசதி படைத்தவர்கள் நான் புஸ்தகம் எழுதி கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க குழந்த பிறந்தப்ப அது ஏதாவது ரிக்கார்ட் செட்டில் தான் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் இப்போ நாம் சொன்னதும் அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கும் எல்லாமே வந்து அப்படியே இருக்கு அது ஒரு பக்கம் அதாவது ஒரு ஜாதகர் நம்ம வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுறாருன்னா அங்கேருந்து அவருடைய வாழ்க்கையை ரெண்டாக பிரிச்சிக்கலாம் நாம் சொன்ன பரிகாரங்களை செய்வதற்கு முன் செய்ய ஆரம்பித்ததற்கு பின் இப்போ நான்லாம் வந்து ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் எப்போ உனக்கு வந்து இப்போ நான் பரிகாரம் சொல்கிறதுனால நான் கடவுள் மாதிரி தோணுவேன் உண்மையில் நான் கடவுள் கிடையாது நடக்க வேண்டியதை அப்படியே நடக்க விட்டா தற்காலிகமாக உனக்கு நஷ்டங்கள் விளைந்தாலும் எதிர்காலத்தில் வந்து ரிஸ்க் இருக்காது ஆனால் நான் சொல்கிற பரிகாரத்தெல்லாம் வந்து நீ செய்துக்கிட்டு வந்து இடையில் வந்து விட்டாச்சு நான் ஒம்பா போயிடும் நான் யோசனை பண்ணி செய் அப்படின்னு சொல்லி விடுறது ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் பரிகாரங்கள் செய்யும்போது இப்போ நான் சொல்கிற பரிகாரங்களே வந்து என்னென்னா காம்போ பேக் மாதிரி லைஃப் டைம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாழ்நாள் பூரா தி ஹவ் டு ஃபாலோ அது நாம் சொல்கிற பரிகாரம்லாம் வந்து செலவும் கிடையாது ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது தேவை என்னென்னா ஒரு சின்சியாரிட்டி ஐயோ இந்த பரிகாரம் நமக்கு பலன் கொடுத்துருச்சு இல்லையா இதை விடப்படாது அப்படிங்கிற சின்சியாரிட்டி இருந்தால் போதும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கு இதில் வந்து இந்த வாஸ்து வாஸ்து பற்றி அவர் வந்து ஒரிஜினலாக வாஸ்து படி வீடு கட்டணும்னா அது ஒரு அம்பானி அதானி அவர் தான் முடியும் நம்மளெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் சும்மா அப்படிங்கிறாப்ல ஆனால் இப்போ நான் வந்து இந்த வாஸ்து அப்படின்ற ரகசியங்கள் அப்படின்னு இந்த எல்லா புத்தகத்துலேயும் ஒரு எபிசோடாவது இருக்கும் 
அதே நேரத்தில் வாஸ்துங்கிறது வந்து அல்டிமேட் சொல்யூஷன் கிடையாது எதையும் சொல்லிருக்க வாஸ்துங்கிறது ஒரு ஃப்ரிட்ஜு நீங்கள் இழந்த பழமா இழந்த பழமாக தான் இருப்பீங்க உள்ளே என்ன காஞ்சி போயிடாமல் பச்சின்னு இருப்பீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் ஆப்பிளா ஆப்பிளாக தான் இருப்பீங்க அது மாதிரி ஒரு வாஸ்துப்படி அமைந்த வீடு வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி அவ்வளோதான் அது ஒன்றும் மாயப்பெட்டி கிடையாது வாஸ்துப்படி கட்டிய வீடு இப்போ வந்து இந்த எல்லா மூளைகளும் இந்த ஆக்னேயம் நைருக்கு ஈசான்யம் இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ மாத்திரம் என்ன இப்போ வந்து என்னடான்னா சும்மா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு அது என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயும் வரிசையாக போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ அந்த கஷ்ட காலத்தில் வந்து எல்லாம் ஒன்று கொடுக்கணும் ஒரு வீட்டை பிரிச்சு விட்டுருப்போம் அதில் வந்து நாம் ஒவ்வொரு மூளையிலையும் வாழ்ந்துருக்கோம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒரு இதில் வந்து நான் முரண்படுறேன் அதே போல் அவர் வந்து இந்த அது என்ன அது விஞ்ஞானத்துக்கு நான் எழுதி அப்படிங்கிறார் இப்போ அந்த காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் என்னுடைய முதல் கதை பாக்யா வார இதழில் பிரசுரமானது அது வந்து தொண்ணூறுக்குள்ளே க்ளோஸு தொண்ணூறுக்குள்ளே வந்து ஒரு அஞ்சாறு கதை பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு பாக்யா வாசுகி அப்புறம் கல்கி எல்லாத்துலேயும் பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இது நமக்கு வந்து என்னடா நான் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா அப்டேட் ஆகிட்டே இருப்பேன் கடைசியாக கதை எழுதுறது வந்து கவிதா சரணம் ஒரு ரேஞ்சு தாண்டி போயிருக்கு அப்போ வந்து என்னடா ஆகுன்னா அந்த மீடியாவுக்கு அது செட் ஆகாது அப்படி எந்த மீடியாவுக்குமே செட் ஆகாது ரேஞ்சுக்கு போயிட்டேன் இப்போ கூட வந்து சிறுகதை தொகுப்பு ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஈ புக்கா தான் என்னது ராதாவின் ராவுகள் பிராக்கெட்டில் நாற்பது அதில் வந்து ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு குரங்கின் சுயசரிதையும் அது மாதிரி பைத்தியகார சரமாலாம் கூட எழுதுவேன் அதனால் அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இந்த விஞ்ஞான முன்னேற்றத்துக்கு வரேன் அதே ட்ரெண்டு கட்டினி ஆகிருந்தா நான் ஒரு படைப்பாளி அப்படிங்கிறதே வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் போயிட்டு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நல்லா பொறுக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் அது மெய்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் சரி எந்த வெங்காயமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து இருபுறமும் கூர்திட்டப்பட்ட கத்தி மாதிரி அதை எப்படி உபயோகிச்சுக்கிறதுங்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது வே எனக்கு வந்து இதான் பொழப்பு இதான் பொழுது என்னுடைய அது என்ன சொல்றது மோட் ஆஃப் லைஃப் ஜீவனோபாயம் இதுதான் நான் ஏதோ வந்து இன்டர்நெட்டை கட்டி மாறடிச்சா போன கட்டி மாறடிச்சா ஒரு லாஜிக் இருக்கு கன்சியூமர் மற்றவங்களாம் வந்து கன்சியூமர் கன்சியூமருங்கிறவங்க வந்து அதுக்கும் ஒரு டைமை போட்டு அதை ஒழுங்கு மரியாதையாக உபயோகிச்சா பிரச்சனை கிடையாது வேறு நான் கூட தம்பு அடிக்கிறேன் ராத்திரி ஒம்பதுக்கு மேலே அடிக்க மாட்டேன் அது என்ன வேணால் அர்த்தம் ராத்திரி ஒம்பதுக்கு மேலே அடிக்க மாட்டேன் நான் டீ சாப்பிட்றேன் சாயந்தரம் ஆறுக்கு மேலே டீ சாப்பிட மாட்டேன் அப்படி ஒரு சுய கட்டுப்பாடு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விமர்சிக்கிறார் சரி பார்ப்போம் ஏஜி நமக்கு இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் ஆகுது அவருக்கு என்ன வயசு தெரியல அந்த வயசு வரும்போது நாம் எப்படி பேசுவோமோ தெரியாது பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சுத்தி